excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates assalamu alaikum this is sheikh zainul abdin from the tax of academy of excellence aaj hum ek martaba phir chapter 1 ke ek aur topic ke sath hazir hai aap ye pesh e khidmat mein चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इसका नेम है चैप्टर का नेम है और आज हमारा टॉपिक है बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस वेरी फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस सिंपल मीनिंग में अगर हम बायोजेनेसिस को समझना चाहें तो बायोजेनेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि लाइफ कैन ओनली अराइज फ्रॉम लिविंग बींग मतलब एक जानदार चीज से ही दूसरी जानदार चीज पैदा की जा सकती है जैसे इस पावर पॉइंट में हमारे पास ये डेफिनेशन मौजूद है लिविंग बीइंग कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इस कॉल्ड बायोजेनेसिस और दूसरी ए बायोजेनेसिस ए बाय बायोलॉजी में जब भी हम किसी टर्म के पहले ए लगा लें तो उसका मतलब होता है इनकार करना तो जैसे बायोजेनेसिस लाइफ फ्रॉम लिविंग बींग तो ए बायोजेनेसिस मतलब इसका इनकार लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग बींग एज इट इज रिटर्न हियर लिविंग बींग कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग अब माजी में इस टॉपिक पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारी बहस चलती रही और उसके बाद हम फाइनली एक नतीजे पर मौजूद हैं अब वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट अभी बिलीव किया जाता है सबसे पहले एंशियंट जमाने में जो कदीमी जमाना था उसमें यकीन किया जाता था कि लाइफ क्ले अर्थ और जो दूसरी नॉन लिविंग मटीरियल है जो उनसे आगे बढ़ती है जो जनरेशन है वो क्ले से अर्थ से जो मड है उससे मतलब ये चीजें बनती है जैसे फिश हो गई ये तमाम चीजें और उनका ये यकीन था कि पेरेंट्स से या प्री एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनसे लाइफ आगे नहीं बढ़ती मतलब वो ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते थे जैसे एग्जाम्पल से हमारे पास ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द पीस ऑफ ब्रेड जैसे हम एक ब्रेड अगर हम रख लें अब भी तो उसमें कुछ अरसे बाद फंगस ग्रीन करा का उसमें हमें मिलता है तो वो इन इन तमाम एग्जांपल्स पर इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वो यकीन रखते थे कि ए बायोजेनेसिस इज अ करेक्ट दूसरी एग्जांपल अपेरेंस ऑफ मैगर्ट्स ऑन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल जैसे किसी डेड बॉडी का आप कुछ दिनों पर कुछ दिनों तक छोड़ दें तो उन, उन, उनकी बॉडी पर आपको मैगर्ट्स मिलेंगे और तीसरा जो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट अरिस्टोटल जिसे हम उर्दू में अरिस्तु कहते हैं उनके कॉन्सेप्ट से ज्यादा सपोर्ट मिली जब उन्होंने कहा कि जो फिशेस हैं फ्रॉग हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद मठ से ग्रो करते हैं एरिस्टोटल एक बहुत ही बड़ा नाम था माजी में जब उन्होंने ए बायोजेनेसिस के फेवर में बात की तो बहुत सारे लोग ए बायोजेनेसिस पर बिलीव करने लगे लेकिन फिर काफी अर्स से बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रेडी ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे जो प्योरली बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे इन्होंने बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए तीन एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने कोशिश की कि दुनिया को यकीन दिलाया जाए कि बायोजेनेसिस राइट कॉन्सेप्ट है दादा हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया एक बॉक्स में डेड स्नैक्स को उन्होंने रखा और उस पर उन्होंने फ्लाइज अलाउ कर लिए कि वो जाए और बैठे और उस बॉक्स को उन्होंने पैक करके कुछ दिनों के लिए रख लिया तो तीन दिन बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस डेड स्नैक्स पर मैगर्ट्स बनने लगे और जब वही मैगर्ट्स को उन्होंने ग्रो कर लिया था तो नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 18 डेज इट वाज ऑब्जर्व के उस मैगर्ट से पीपर और फ्लाइज बनने लगी और वो जो फ्लाइज बनी वो एज इट इज वही शेप और वही कैरेक्टर रखती थी जो जो फ्लाइज जो रेडी ना अलाउ की थी स्नैक्स पर आने के लिए तो इससे उन्होंने ये बात प्रूव करने की कोशिश की कि वही फ्लाइज मिली जो पहले मैंने अलाउ की थी उसी तरह की तो ये बात ये जाहिर करती है कि उनके ही एग्स ने उनके ही एग्स की वजह से ये जो आ, क्या कहते हैं न्यू लाइफ आई मतलब लाइफ फ्रॉम अ न्यू लिविंग लाइफ फ्रॉम अ लाइफ दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने एट बॉटल रखी उसमें फिश मीट और स्नैक्स रखे उन एट बॉटल्स को उन्होंने दो हाफ में डिवाइड कर लिया एक को उन्होंने पैक कर लिया मतलब उनके ऊपर कॉक लगा लिया और उनको फुली पैक कर लिया और दूसरे जो फोर बॉटल्स थी उनको उन्होंने ओपन ओपनली रख लिया जब वो फोर बॉटल्स और पैक्ड फोर बॉटल्स और अनकवर्ड फोर बॉटल्स 
उन्होंने कई दिनों तक रखा तो ये ऑब्जर्व किया कि जो अनकवर्ड फॉर बॉटल्स थी उनके अंदर मैगर्स बनने लगे और जो कवर्ड बॉटल्स थी उनके अंदर कुछ भी ना मिला कुछ भी उन्होंने नहीं पाया तो रिजल्ट में ये उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि इफ़ द फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द बॉटल्स द मैगट डिड नॉट अपियर ये रिजल्ट दिया गया कि अगर फ्लाइज को हमने अलाउ नहीं किया अंदर इंटर होने के लिए तो इस तो हमें मैगट्स नहीं मिले जैसे कि अनकवर्ड बॉटल्स में हमने अलाउ किया फ्लाइज को इंटर होने पर तो इस वजह से हमें मैगट्स मिले मगर मगर अनकवर्ड में जब हमने अलाउ नहीं किया तो हमें मैगट्स नहीं मिले पर इनके सेकेंड एक्सपेरिमेंट पर कुछ ऑब्जेक्शन उठे जो उन्हीं के वर्कर्स ने कहा कि जो सबसे मेन चीज़ है जो ऑब्जेक्शन उठाए गए कहा कि जो ए बायोजेनेसिस के लिए जो मेन चीज़ है वो है एयर अब आपने जो कवर्ड बॉक्स जो रखे थे उनके अंदर एयर नहीं है जब एयर नहीं जाएगी तो आप लाइफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते तो इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए रेडी ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस पर उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल ली जिसका जिसके अंदर उन्होंने मीट रखा और उस बॉटल को कवर कर लिया उन्होंने गॉज ने अब गॉज के एक जाली नुमा चीज से उन्होंने कवर कर लिया और अब जब जाली उन्होंने लगा ली उस बॉटल पर तो हवा ऑटोमेटिकली अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकते हैं बट आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्जर्व देर वर नो मैगट्स तो जब मैगट्स अपेयर नहीं हुए तो उन्होंने वापस रिलेटिवली यही प्रूफ कर लिया कि जब तक वो एग्स वहां पर नहीं पहुंचते फ्लाइज के तब तक वहां पर ना मैगट्स बनेंगे ना प्यूपा ना फिर अल्टीमेटली फ्लाइज बनेगी इसके लिए मतलब इन, इनके ये एक्सपेरिमेंट से बायोजेनेसिस को एक बहुत ही फेवर मिला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली एज रिजल्ट इसका ये जैसे लिखा हुआ है दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस सपोर्टिंग टू आइडिया दैट ऑनली लाइव लिविंग बींग्स गिव राइस टू लिविंग बींग मगर कई सालों बाद फिर कहा गया कि मतलब कई सालों बाद एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई बायोजेनेसिस गलत है और ए बायोजेनेसिस उससे पहले ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि जिसमें तीन तीन तरह की बॉक्सेस हैं जैसे मैं पहले एग्जांपल दे चुका आपको एक अनकवर्ड है एक फ्लेक्स मार्क है और एक पर सिर्फ गॉज लगाई गई है उसके बाद फिर आते हैं साइंटिस्ट निजाम सबसे पहले एरिस्टोटल थे उसके बाद रेडी आए जो बायोजेनेसिस पर बिलीव रखते थे फिर निजाम आए ये भी ए बायोजेनेसिस के बिलीवर थे उन्होंने भी ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को तरजीह दी अब ये जो डायग्राम आप आ, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपकी बुक से ही ली गई है निदाम ने क्या किया कि एक आ, कुछ मीट्स लिए और उनको पानी में बॉईल किया और पानी में बॉईल करके उसे उसने उस ग्रेवी को कवर करके कॉक कॉक के जरिए कवर करके उस ग्रेवी को एक साइड पर रख लिया कुछ दिनों तक ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट कुछ दिनों बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो होने लगे तो इस पर उन्होंने ये कहा कि मतलब ना कोई यहाँ पर ना फ्लाइज आ रही थी ना कुछ लेकिन फिर भी विदाउट लाइफ एक न्यू माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आए हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर पैदा होना इस बात की दलील देता है कि ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ही सही है मगर इनको इस कॉन्सेप्ट को फिर गलत प्रूफ किया पास्टर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने भी क्या किया कि एक फ्लास्क के अंदर मीट को पानी के साथ बॉईल किया जब बॉईल किया तो उन्होंने इस मरतबा कॉक के बजाय एस शेप फनल इस्तेमाल की जैसे आप फ्लास्क इस्तेमाल की जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उन्होंने क्या किया जब उसे बॉइल किया उसके बाद पास्टर्स आए जो टोटली बिलीव रखते थे बायोजेनेसिस पर उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जो निदाम के इन फेवर था मतलब उनके खिलाफ था उन्होंने भी क्या किया एक फ्लास्क के अंदर मीट लिया और उसको पानी के साथ बॉईल किया और उसकी ग्रेवी बनाई और उसके साथ उन्होंने एक एस शेप फ्लास्क फनल इस्तेमाल किया अब उन्होंने क्या प्रूव करना चाहा कि जब निदाम ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और कॉक इस्तेमाल किया तो कॉक से डायरेक्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो साइड से वो अंदर जाना शुरू उन्होंने किया और नीचे जाकर अपनी रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन उन्होंने की और इस वजह से ही न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने क्योंकि हवा अंदर जा पा रही थी अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एश फ्लास्क ली जब हवा अंदर जाती उन्होंने कुछ अरसे रखा उन फ्लास्क को जब हवा अंदर जाती तो उस एस शेप के फर्स्ट साइड पर वो हवा तो आगे पास हो जाती लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे उस एस शेप फनल से आगे पास नहीं हो पाते जब उन्होंने काफी अरसे तक ये फ्लास्क रखी और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए गए तो उन्होंने प्रूव किया कि ये 
इस वजह से नहीं पा गए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एस से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे थे अगर चाहे हवा जा पा रही थी लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच पा रहे थे उन्होंने फिर क्या किया कि उस फ्लास्क को तो, तोड़ दिया उस एस शेप ट्यूब को निकाल दिया और फिर उसे बंद करके रखा दिया फिर कुछ दिनों बाद ये ऑब्जर्व किया कि उसी ग्रेवी के अंदर माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए फिर फाइनली उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलाउड नहीं थे वहां पहुंचने तक ग्रेवी तक पहुंचने के लिए तब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते बट जब मैंने अलाउ कर लिया उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां तक पहुंचने के लिए हवा के साथ तब उन्होंने स्टार्ट किया ग्रो करना तो इसके जरिए पास्टर्स ने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर तरह से क्लियर कर लिया कि बायोजेनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाइड बिलीव करना चाहिए और उसके बाद एक कमीशन बैठी गई जिनके सामने पास्टर्स ने अपने ये एक्सपेरिमेंट किए अपनी एक्सप्लेनेशन दी और अपने ये रिजल्ट्स बताए और फिर कमीशन डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ बायोजेनेसिस और अब हम भी यही बिलीव रखते हैं कि बायोजेनेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक ऐसा वे है जिसके जरिए आगे की जनरेशन बढ़ रही है मतलब लिविंग बींग से ही एक लिविंग बींग आ सकता है और कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोजेनेस इज नाउ एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड और उसे कोई नहीं मांग मानता क्योंकि वो साइंटिफिकली uh, उसे प्रूफ रॉन्ग प्रूफ किया गया और कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस को साइंटिफिकली uh, प्रूफ किया गया hope all you understand uh, uh, you all understand this topic and thank you from my side